Capítulo 145 Segunda-feira, 11 de maio de 2020 Angela diz para Lodi se aceitar a marca o mais rápido possível. O ruído que vem do céu deixa as duas espantadas. Arthur fica sabendo por Bárbara a respeito da chuva de aerólitos. Adriano espanta Isabela com o que diz. César, Saulo e Noa escapam. Guido fracassa ao tentar conter o trio. Os aerólitos deixam Diogo espantado. Ricardo diz que é preciso escapar usando um jatinho. Saulo e Noa devem ser assassinados. Manda o anticristo. Dylan e Yuri fazem de tudo para não serem atingidos pelas detonações. Dimitri morre ao tentar escapar das explosões. Guido conta ter visto César. Benjamin conta que planeja alguma coisa. Sem saber como estão Dylan e Yuri, Natália se descontrola. Os cientistas não fizeram cálculos certos, relata Arthur. A tragédia é falada na TV por ele e Bárbara. Não se sabe onde estão Yuri e Dylan, conta Natália. Eles se enchem de esperança quando, atingidos pelas explosões, notam que o auxílio está chegando. Melina deve se ligar a Lia, diz Benjamin. Ao pronto-socorro são encaminhados Dylan e Uri. Os cientistas são recepcionados por Estela. Os cientistas não estão a salvo, conta Natália. Henrique diz que Uri e Dylan têm culpa. Para socorrem os cientistas, estão prontos César, Saulo e Noah. Laodiceia precisa aceitar a marca. Diz Ângela. Natália questiona se vai ter ajuda para socorrer Uri e Dilan. Uri e Dilan vão ser assassinados, assegura ela ao anticristo. Uri faz uma oração ao Criador. Zoio resolve ajudar Natália no resgate dos cientistas. Estão ligadas os robôs Melina e Lia. César, Noah e Saulo estudam como vão ajudar os cientistas. Alan se desespera ao tentar, sem sucesso, comunicação com Dimitri. Dylan precisa passar por uma cirurgia e ela será cirurgiã, conta Glaucia. No hospital, Uri tenta deixar o quarto, mas é barrado. Glaucia está pronta para fazer a cirurgia em Dylan. Lia e Melina se falam. Ficam na expectativa Benjamin e Brenda. Angela e Lodiceia fazem uma refeição com Diogo. Dimitri está morto, conta Estela Alain. Henrique se empolga ao receber telefonema. Na expectativa fica a Susana. No hospital surgem Zoe e Natália. Estela chega perto das duas deixando-as apreensivas. Dylan precisa receber a marca para passar pela cirurgia, conta Henrique. Uri não pode deixar o hospital e tem que ser morto, conta Alan ao fazer telefonema para André. Lia avisa que vai ter que entregar Melina ao suspeitado bate-papo delas. Capítulo 146, terça-feira, 12 de maio de 2020. Dudu e Guido são convocados por André para fazerem algo que no hospital. Estela não nota Natália e Zoe e as duas continuam na missão. Uri boicotou a sonda espacial, afirma Henrique. A Melina, Benjamin diz que é necessário um pouco mais para invadir o conjunto de elementos interligados de Lia. Uri está preso, diz Henrique. Visando ter mais tempo, Benjamin faz de tudo para colocar um vírus nas robôs. Estela tenta prestar assistência a Dylan. Mas Henrique impede. Novamente, Angela diz para Lodice aceitar a marca. Zoe e Natália buscam disfarce. Surge no hospital Dudu, André e Guido. Zoe e Natália arrumam disfarce de médicas. No hospital, César é colocado em uma padiola por Saulo e Noah. César dá um soco em Henrique, quando ele o identifica. Laodice a ganha a marca e Zoe e Natália vêm. Atom Henrique quando ele continua inconsciente. Saulo e Noah espantam Zoe e Natália. César faz de tudo para socorrer Uri. Uri tem que ser morto, ordena André a Dudu. Dudu esbarra com César e fica surpreso. André fica sabendo por Lia que os desertores invadiram o hospital. César e Dudu se enfrentam. A respeito dos desertores Lia faz de tudo para avisar André. Zoe e Natália são vistas por Estela. A falta de informações dos colegas deixa Celeste aflita. Uri escapa com César depois do policial vencer Dudu. Estela conta onde Dylan está escondido. A cirurgia em Dylan tem que ser feita por ela, diz Natália a Estela. César faz de tudo para escapar com Uri do hospital. Dylan precisa passar por cirurgia em um local secreto, conta Natália. Eles são vistos por César e Uri. Glaucia vai atrás de Estela. César conta ter um plano para eles escaparem. Angela decide festejar que Laodiceia ganhou a marca, bebendo. 
Greta faz perguntas para Melina. Atada, Estela é vista por Glaucia. Lia faz perguntas quando César e os demais fazem de tudo para escaparem do hospital. Capítulo 147, quarta-feira, 13 de maio de 2020. Dudu faz de tudo para se livrar das amarras, no hospital. Ao notar que Lia está os apoiando, César fica espantado. Eles escapam com o auxílio do robô. Comemoram Brenda e Benjamin. Greta é enganada por Melina. André recebe telefonema de Alain. A Melina, Greta admite que tinha vontade de ver o anticristo na intimidade. André tem que ter certeza que Uri e Dilan foram assassinados, diz Alain a ele. Laodiceia mudou de atitudes após ganhar a marca, conta Angela. Dudu se livra das amarras. Benjamin usa o robô Lia para falar com Zoe. André fica sabendo que os cientistas fugiram. Zoe escapa. André fica receoso com a revolta do anticristo. No local secreto surgem César, Uri, Dilan, Zoe, Saulo e Natália. Dilan não pode morrer, suplica a Natália para Susana. Estela que tem de dizer que Zoe foi flagrada por ela no hospital, ordena André. Susana concorda em fazer a cirurgia em Dilan. Na frente de Guido e André, Henrique faz de tudo para mostrar sua inocência. O que aconteceu Estela narra para a filha, Talita. Lhe engana André e Guido. Dilan passa por uma cirurgia pelas mãos de Susana. André, Dudu e Guido arrumam o que vão falar para o anticristo. No meio da operação, o estado de saúde de Dilan se agrava. Ao descobrir que os cientistas escaparam, Alan se enfurece. Ricardo retorna para a cidade do futuro. É necessário fazer uma reza por Dilan, conta Saulo. Os desertores vão ser alvo de uma busca sem limites no rio, conta Ricardo, nervoso. Vitorio recebe de César a carta escrita pela mãe, Glória. Isabela, Débora e Adriano são destratados pelo anticristo. Dilan perde a vida junto a Noar, seu filho. A imagem de Zoe é mostrada na TV quando Arthur avisa que os desertores escaparam do hospital. Capítulo 148, quinta-feira, 14 de maio de 2020. Para saber onde Zoe está escondida é preciso que todos colaborem, manda Guido. Na frente de Dilan, morto, Uri fala. André fica receoso com a revolta de Ricardo. É necessário ter fé, conta Zoe. A respeito dos selados Adriano comenta Ricardo. Zoe tem que ser encontrada, mandou o anticristo, conta André. Ricardo conta que planeja algo com Alain. Atrás de Zoe vão André, Guido e Dudu. Na frente de Isabela, Adriano muda de assunto. A mensagem da mãe é lida por Vitorio. Alain tem que ir atrás do irmão no rio, manda Ricardo. Vitorio fica sabendo que Stefano é seu pai e se surpreende. A carência da terra é comentada por Stefano ao anticristo. Adriano e Melina se veem. Guto percebe que um helicóptero está próximo do esconderijo. Benjamin fica sabendo por Adriano do que o vilão planeja. Na vila, as moradias são remexidas por Guido. Ficam aflitas Zoe e Natália. Na TV, Arthur é alvo de interrogatório do vilão. Dudu faz perguntas para Talita. Onde Bárbara mora, Guido tenta achar Zoe. No esconderijo, César conta que é necessário escapar. Colocaram um grampo no telefone de Bárbara, conta Guido. Como planejam escapar, Zoe conta ao ligar para Bárbara. A conversa é escutada por Guido, Dudu e André. O esconderijo é tomado pelo trio a se dirigirem, depressa, para lá. O que ficou sabendo, Ariela relata ao vilão. Atrás dos desertores vão atrás André, Dudu e Guido quando acham o esconderijo vazio. Ariela liga para lá. O sinal de GPS indica onde os desertores estão e Dudu, André e Guido chegam até o carro. O trio nota que os desertores lhes iludiram. Zoe e os colegas decidiram irem para o deserto nas horas que antecederam a fuga. O fato do telefone de Bárbara estar grampeado é alvo de conversa de Dudu e André. Os veículos são trocados por Zoe, Natália, César e os demais suspeitando que os vilões vão agir. Em conversa com Bárbara, Zoe diz o que vão fazer de verdade. Em um caminhão, César e Saulo atiram o telefone móvel. Guto usa roupa de entregador de pizza para ir à casa de Bárbara e contar que vai levar a jornalista ao encontro de Zoe. Capítulo 149, sexta-feira, 15 de maio de 2020. Bárbara e a turma se veem e ela se mostra grata por eles não terem se esquecido dela na hora de escaparem. 
rumo ao Porto Migram eles. Guido fica fora de si quando nota que foi ladibriado. Ao descobrir que os revoltosos escaparam, Alain fica revoltado. Ricardo trata com desdém Débora e Isabela. Benjamin fica sabendo por Adriano que Zoe escapou. Stefano e Ricardo estudam como podem arrumar uma vingança contra os cristãos. O vilão faz de tudo para que outras pessoas se juntem a ele, acreditando em suas mentiras. André dá um beijo em Talita. Uma parte do livro sagrado é lido por Benjamin. André provoca a crise de ciúmes em Estela. Talita assegura que Dudu lhe causa vergonha. Laodiceia recorda do marido e fica sensível. André joga charme para Talita. Talita é alvo de perguntas da mãe quando Estela percebe que ela está afim. Angela bate boca com a irmã. Talita levou uma facada da mãe ao discutir com ela. Henrique faz perguntas para Estela, no hospital. Talita morre depois que Glaucia faz de tudo para impedir sua morte. Ao saberem que Talita morreu, Estela e Henrique ficam fora de si. Estela perde a vida depois que toma uma dose excessiva de medicamentos. Ricardo vê pela primeira vez o talismã que vai ser usado em sua ação. Isabela bate em Débora durante discussão. Ana conta que conseguiu contato com o barco que está levando judeus messiânicos de várias nacionalidades, no deserto. Benjamin conta que eles necessitam de seu auxílio. Ricardo ordena que o barco tem que ser alvo de bombas ao ficar sabendo que os fugitivos estão usando o navio. Brenda descobre por Adriano do que o anticristo ficou sabendo. A investida que o vilão estuda é falada por Brenda quando ela enfim entra em contato com Benjamin. Atenção amigos, o resumo da versão compacta de Apocalipse é disponibilizado pela Record TV e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora sem aviso prévio. Não se esqueça de curtir este canal e compartilhar com os amigos, para o canal Sérgio Bastos Oficial crescer cada vez mais. Não esqueça também de apertar o sininho para assistir mais vídeos, e se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Um grande abraço e fui. Sozinha.